Hey chicos, ¿qué tal? Lamentablemente este video no es un video feliz, obviamente como pueden ver en el título, si no se han enterado, eh, México, México está siendo atacado, está siendo víctima de una ola de eh, terremotos, sismos, etc. Eh, muchas cosas se han caído. Eh, bueno, ustedes ya saben los efectos de un, de un terremoto, o sea, no tengo que explicar eso. Eh, obviamente este video es para tratar de difundir la mayor cantidad de información posible Voy a dejarle acá números de donde pueden llamar si están en problemas, donde pueden ayudar, etcétera, etcétera También en mi Twitter estoy tratando de encontrar información y retuitear la mayor eh, cantidad de información posible Ya sea lugares de acopio, lo que sea que se necesita Estaba por ejemplo en, en Twitter recién y vi que ya tenía mucha comida y agua Se necesitan pañales, eh, eh, pañales etcétera, etcétera O sea, mucha información Vayan a mi Twitter y voy a estar tratando de retuitear la mayor cantidad de información que sea relevante para que pueda ayudar eh, de alguna u otra forma desde lejos eh, con lo, lo que nosotros podamos ayudar así que vayan retuiteen todo lo que puedan que sea obviamente relevante para todo esto eh, también otra cosa que hay por ahí es que muchas personas muchos eh, arquitectos ingenieros están ofreciendo su conocimiento para personas que hayan sufrido el terremoto y que tengan alguna falla en su casa por ejemplo vi que una persona no recuerdo el nombre exactamente pero vayan a mi twitter lo voy a retuitear ahí para que ustedes lo sigan y le den sus eh, preguntas Esta persona básicamente lo que está haciendo Es analizar las Clisadas, no sé cómo se le dice las, las eh, En qué condición está tu casa Por una foto y te puede decir Si quizás estás a salvo O si mejor te convendría ir a otro lugar Para que tu casa eh, Porque tu casa puede estar en peligro de caerse Por ende tú también puedes estar en peligro Así que ve a mi Twitter y sigue toda esa información eh, bueno, quería dejar eso eh, claro para, que, para tratar de difundir la información lo más rápido posible Y lo otro, bueno, mi experiencia personal Creo que con los terremotos eh, Bueno, yo soy de Chile, obviamente ustedes saben que en Chile Los terremotos no es algo anormal Nunca deja de ser algo terrible Y, y, y bueno, ustedes saben Así que lo único que puedo yo recomendarles Es eh, siempre tratar de estar eh, con mucha calma Sé que es algo un poco raro de decir porque es un terremoto, o sea, no es como que uno pueda, ah, un terremoto y tranquilizarse, pero sí, lo, lo más importante es tratar de mantener la calma, tratar de pensar muy bien, tratar de que la, el, 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 ya saben, el momento no te gane y no te deje pensar, creo que es lo más importante. Eh, por favor, las personas que estén en México viendo este video, no saturen las líneas también, no ocupen el teléfono para llamar o sea, llamen a sus familiares, llamen a todos sus amigos, a todas las personas queridas Pero una vez que estén seguros de que todos están bien No ocupen el teléfono para cualquier otra cosa Porque las líneas se saturan Y las líneas pueden ser ocupadas para, Por personas que realmente lo necesitan mucho en ese momento Para comunicarse eh, Hay personas que están atrapadas a lo largo de la ciudad Así que obviamente si estas personas llegan a tener la chance De poder a, a avisarle a alguien que están atrapadas Sería horrible que no puedan por, por, porque las líneas están saturadas eso es lo primero que pasa en un terremoto, las líneas saturan. Así que sí, lo otro que también leí por ahí en Twitter, eh, que sería muy buena idea, es que la mayor cantidad de personas, por favor, deshabilite la clave de su eh, eh, password, o sea, perdón, la clave de su contraseña de Wi-Fi, porque, como dije, muchas veces las líneas están saturadas y hay personas que están atrapadas, que no pueden salir desde algún escombro, desde algún edificio o algo así, y una señal de Wi-Fi sin clave podría ser la única forma en que esta persona se podría comunicar con el mundo y avisar dónde está y pedir, eh, pedir ayuda. Así que, claro, hay varios detalles que uno puede ayudar, hay varias formas en las que uno puede ayudar. Eh, también voy a dejar una... En Twitter también estoy retuiteando todo lo que pueda, que sea útil, también para que personas puedan eh, colaborar con dinero también, porque obviamente todo el dinero puede ayudar, ya sea desde México, ya sea desde cualquier parte del mundo. Así que, eh, sí, por favor, el resto de las personas que estén viendo este video... Solo vayan y retuiteen. Parece muy simple, pero es un retweet. Básicamente es compartir la palabra. Lo mismo que estoy haciendo yo en este momento con ustedes es compartir cómo se puede ayudar. Muchas personas no pueden ayudar físicamente en México a, a, a buscar a personas entre los escombros por, por el tema de estar lejos, obviamente. Pero se puede ayudar de muchísimas más formas. Así que eh, sí. Y bueno, eh, quería compartir eso porque creo que se necesita en este momento... Y independientemente si seas mexicano o no, creo que esto no es una cosa de, 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 de nacionalismo, es una cosa de que todos tenemos que ayudarnos entre todos, independiente a, a, a de dónde seas o que, que, que ese país esté lejos de ti, ah, ese es un problema de México, no, 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 es un país, es un problema de, de todos nosotros y, y creo que es bonito ver, a pesar de toda la catástrofe que está pasando en este momento, 
es bonito ver esto, ¿ves? es bonito cómo la gente se ha unido y cómo, cómo eh, bueno, hablando específicamente de México, cómo el pueblo se manifiesta y es tan fuerte a la hora de las catástrofes. Creo que es, ahí es cuando se ve de lo que realmente un país está hecho, cuando se le golpea y no se cae. Se levantan y se apoyan entre ellos y, y México está luchando. Pero, claro, las personas que estamos afuera, no, 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 o sea, no tenemos que ver eso como que México está luchando. Ayudemos en la mejor forma que podamos, de la cualquier forma que podamos. Ya dije, colaborando con una donación, difundiendo la información, difundiendo los números donde las personas que están en problemas pueden llamar y tratar de encontrar ayuda, etc. Siempre hay alguna forma de ayudar. Así que nada, México, eh, si alguno de ustedes está viendo este video, mucha fuerza, son un, un, un país muy fuerte. Y nada, fuerza México, a seguir dándole nomás. Se, se han pasado por cosas peores. Esta es una, 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 una batalla más que van a, van a ganar. Así que nada, eh, también escuché también que, que por ahí va a haber algo acá en, en, en California. Puede que pegue un terremoto acá también, así que... Yo también me ando preparando acá también por si acaso pega el terremoto. Escuché por ahí que la, la falla de San Andrés, creo, no estoy seguro, pasa por todo California y pasó por la México también. O sea, creo que es el mismo es el mismo, pro, el mismo asunto, el mismo problema, la misma causa. Así que, claro, eh, yo me ando preparando acá, ando pensando qué, qué, qué pasaría. O sea, si hay un terremoto acá, ¿qué hacer? Pero bueno, no se trata de eso el video. Eh, reitero, vayan a mi Twitter difundan la información que ustedes consideren más relevante, tratar de difundir los números de emergencia, tratar de difundir eh, los lugares de acopio, tratar de, de difundir dónde están los puntos donde la gente puede ir a dormir, los albergues para las personas que perdieron sus casas, pues sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quería compartir eso porque creo que, creo que es, eh, es, es... Hay que hacerlo. Fuerza México.